欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，粉丝和程序化的王俊凯微信聊天，一谈到关键问题，小凯就转移话题。王俊凯支持的品牌给粉丝送了大红包，不知道你们收到了吗？可以在微信品牌公众号的聊天栏与王俊凯私聊。首先。王俊凯也发来了关于品牌的简短发声，这的确是一个非常熟悉的声音，无尽的思绪。王俊凯的粉丝都是大咖，因为知道活动是品牌方办的，纷纷向小凯表白，向他提问。虽然聊天的不是真正的小凯，但是程序在编程，粉丝的一些问题根本解决不了，但是粉丝还是在玩新花样。这让小鱼真的觉得很佩服。粉丝们问了很多他们想问小凯的问题。有粉丝问：“小朋友的车技怎么样？你能开多远？”小凯回应如下：“虽然车神已经顺利拿到驾照，但交通安全绝对是第一位的。”粉丝表示：“俊子，好好照顾自己，吃饭长大。”小凯回答说：“以后想多体验一点。”做自己喜欢的事，唱自己喜欢的歌。粉丝又说：“好，我支持你。”小凯回答说：“知道你总是担心，我就放心了。不忘初心，继续努力。”您是否觉得小凯的回答与球迷提出的问题有些不同？其实小鱼想说的是，这样的回答已经算是很好了。有的回答简直就是转移话题。粉丝们猜测。如果这就是真正的小凯，会是这个样子，哈哈！因为粉丝纷纷骚扰小凯。有粉丝问：“哥，你最近在干什么？”小凯回答：“你的问题有点奇怪，有点可爱。”为什么小凯的回答有点像土味爱情故事？哈哈！有粉丝问：“你什么时候嫁给我？”小凯回复如下。特工在执行任务时可以听到 BB 声，请留言或等我回来。有粉丝问：“你喜欢我吗？”小凯回答说：“以后想多体验一点，做自己喜欢的事，唱自己喜欢的歌。”哈哈，粉丝问到关键问题，小凯立马转移话题：“是害羞的表情吗？”虽然没有和真正的王俊凯对话，但是球迷们还是很满意的。因为随便聊聊王俊凯也是一个很好的选择，哈哈。但也难怪粉丝如此痴迷。王俊凯很久没有出现在公众面前，饶明还没有公布他的日程安排，所以粉丝们并不知道小凯在做什么。虽然小凯终于可以放几天假了，但是球迷们还是很想念他的，所以球迷们真的很迷茫。他们一方面希望小凯能够好好休息，另一方面也希望现场能看到小凯的版本。但没办法，据说小凯还有两天就要开始训练了，所以能见到小凯真是难得。我们依然期待着光芒四射的王俊凯回归赛场。